എല്ലാവർക്കും സായാന വന്ദനം ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോയ് ടു സീ ഓൾ ഓഫ് യു ദിസ് ഈവനിങ് വൺസ് അഗൈൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ന സായാനത്തിൽ എല്ലാവരെയും കാണുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് സം ഓഫ് ദ ന്യൂ മെമ്പേഴ്സ് ഹവ് ജോയിൻഡ് ടുഡേ ഇന്നലെ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് പേർ ഇന്ന് പുതുതായിട്ട് വന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ടുഡേ ഐ ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം ഇൻ ദി മോർണിംഗ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ നല്ലൊരു സമയമായിരുന്നു ബ്രദർ ലാലു ടുക്ക് മീ ഔട്ട് ഫോർ എൻ സൈറ്റ് സീൻ സഹോദരൻ ലാലു എന്നെ ഇവിടേക്കും കാണുവാനായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഐ വെൻ ടു കുമാർകം ആൻഡ് ഐ വെൻ ടു സി എസ് സി എസ് എം സി എം എസ് Uh, press then i went to cms college kumaragam poi adu pole cms press lum cms college lum sandarshu and i also was taken out for lunch jangal porthu nanu bhakshanam kaichathu and i had a famous kottayam fish curry kottayathe valare prasasthamaya meen curry kaichu but it was very very hot spicy nal valare irivulla irunnu ennoru prayasam undu that's okay my my stomach is okay now ippol enki aarogyapuramaya prashnangal onnum illa so i really want to thank god and thank brother lalu for taking his time to take me out like that inna enne porthe kondoya sagodaran lalu inodu nanne parayunu devathana stotram cheyunu it's always a blessing to have a bishop with us every session ഓരോ യോഗത്തിലും നമ്മോടൊപ്പം ബിഷപ്പ് ഉള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് ഐ കുഡ് സീ ദാറ്റ് അവർ ബിഷപ്പ് ഈസ് എ വെരി ഹംബിൾ മാൻ ആൻഡ് വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മിഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഈസ് എൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ബിഷപ്പ് ലാളിത്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് സുവിശേഷ മേഖലയിൽ താൽപര്യമുള്ള ഒരു സുവിശേഷ പ്രവർത്തകനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദ ഡേ ഫ്രം എസ്റ്റർഡേ ഐ ബീൻ വാച്ചിങ് ഹിം ആൻഡ് ഹി ഈസ് ബീൻ വെരി ബിസി അറ്റൻഡിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ഈവന്റ്സ് ഹിയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം and he needs our prayers definitely innale badale njan sradhikkumbol ivideyulla vivida karyangalile adegam valare vyabradhanana nammade ella prarthana thirumeenike aavashyamana and he has been a great encouragement to all of us namak ellavarkkum veliya oru protsahanamana bishop thank you bishop for your presence with us bishop inode adegathana sanithyathinayittu nanni parayatte and once again i want to thank our convener uh, Con- reverend uh, jacob george convener jacob george sinodum orikkal kodu nanni parayunu uh, yesterday i was telling him being a convener but the convention is not easy or convention ne convener aagunad elupam alla enna kaari innale njan adhegathodu pangittu and he he very humbly said that we are a team of members working towards this idinu vendi onnichu pravartikkunna oru velliya sangham aanu njangal ullathu enna valare elimiyode adhegam pradeyichu that was nice to know adu kelkunnathu valare santoshakaram aanu god bless all of you kartava ningal ellavareyum anugrahikkatte hey though i don't understand the singing but it's a beautiful singing that you are making choir members gaiga sangathodu parayatte ningal paaduna paattukalde vaakkal enik manasilagunnilla ennal valare manoharamaya reethiyilana ningal paadunnathu when you sing everybody has to do this ningal paadumbol ellavarum kai kottanadathu varunu nobody can keep quiet aarkum verve irikkan sadhikkillallo shall we give them a big hand please namukku gaiga sangathinu vendi ne kai adikka thank you god bless you all deivam ningal ellavarum anugrahikkatte yesterday we been talking about our theme on the renewal പുതുക്കം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് വി സെഡ് വി നീഡ് എ റെന്യൂവൽ ഓഫ് അവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിന് ഒരു പുതുക്കം ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഗോഡ് ഗിവ്സ് എസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ അസ് ടു റെന്യൂ അ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഒന്ന് പുതുക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് മെനി ടൈംസ് വി ഡോ ടേക്ക് ദറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബട്ട് വി ഡിനായ് ദറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നാൽ പലപ്പോഴും ആ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മളത് അവഗണിക്കുകയാണ് സോ വി ഹാവ് സീൻ എസ്റ്റേ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് when somebody denies the opportunity god gives devam nalguna avasaram avaganichal endu sambhavikkum ennu innala vaigittu nammal kandu we have seen it from the life of akan akana jeevithil ninnana nammal innale adu padichathu how akan sin has brought a punishment even to his own family akana paavam adinte shiksha adehathinu mathramalla adehathinte kudumbathinu kuda sahikkandadayittu vannu but by god's immense grace that system is been removed now എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു രീതി ഇന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷ ഇന്ന് മക്കളുടെ മേൽ വരുന്നില്ല തിന്മ ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും the soul the sins will face the punishment tinma cheyina aathmaavu adinte shiksha anubhavikkum but god gives us an opportunity once again for us to come back to him to repent and confess our sins to him ennal nammude paavangale yetu paranju anubhikkuvan devam orikkal kodu namakku avasaram nalgunnu and yesterday many of you have done that innale nammil anegare adu cheyigayundai we praise god for all of you avarkellavarkkum vendi devathinu stotram cheyunu and today we are going to look at another aspect of this renewal പുതുക്കത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദി നദർ ആസ്പെക്ട് എന്താണ് അടുത്ത വശം ഇറ്റ് ഈസ് ദി ദ റെന്യൂവൽ ഓഫ് ആ 
faith life nammade vishwasa jeevithathinte pudukam when we call ourselves as believers vishwasigal enna pere naam swayam edukkumbol there should be faith in us nammade ullil vishwasam undayirikkanam we need to be able to trust god devathil aashrayikkuvan vishwasikkuvan namukku sadhikkanam we need we need to grow in our faith life nammade vishwasa jeevithathil oru valarcha namukku avashyamaanu but many a times this aspect is been failing in our us ennal palappolum ee oru rangathu nammal parajayam adaiyunnu we say we are believers but we don't put faith in നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ എന്ന പേര് പറയുന്നുവെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ ടു പ്ലീസ് ഗോഡ് വിത്തൌട്ട് ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇന്ന സായാഹ്നത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹൗ കാൻ വി renew our faith life nammude vishwasa jeevithathinu engane pudukkam veduthuvan sadhikkum how can we develop our faith nammude vishwasathe engane valarthikkondu veruvan sadhikkum how can we renew our faith in our life nammude jeevithathil vishwasathe namukku engane pudukkuvanayittu sadhikkum in order to do that i am going to bring about a character from the old testament idu manasilakkunnathinu vendi palaye niyamathil oru kadhapathrathe ningalude munbil avadhiripikkukayana a person from the old testament who put faith in god devathil vishwasam അർപ്പിച്ച ഒരു പഴയ നിയമ കഥാപാത്രം ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം അനുവർത്തിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു പുതുക്കം പ്രാപിക്കുവാൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കണം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് അബ്രഹാമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും going to talk about abraham alla abraham alla namada kadapatram of course abraham is the father of faith thirchayitte vishwasathinte pilavai abrahamine nam kaanunnu but if i talk about abraham innal abrahamine kurichu paranjal many of you would think that abraham is the only person that had put faith in god in the bible veda pusthakathile devathil vishwasam arpicha ega vyakti abraham aanu ennu oru chinde oru pakshe undayeka that would be very wrong adu thettaya oru kaaryamaanu there are many people who have put faith in god in the bible veda pusthakathil devathil vishwasam arpicha anega aalkar undu and some we know very well chile aalkare namukku nalla vanam ariya but some there are behind the screen ennal chilare therichirikku poragil namukku kaanan pattatha vidathilana they are not seen very openly before us nammada munbil avarude chitram valare vyaktam aayi i am going to take one of such characters this evening inna vaigitta angane ulla oru kadhapathrathe aanu njan parichayapadu and that person has put faith in god and exercised his faith in god devathil vishwasam arpikkeyum aa vishwasathe jeevithathil prayogigamaakkeyum cheyna oru vyakti and he renewed his faith in the presence of god deiva sanadhil adeham tande vishwasathe pudukkukeyundayi who is this person aarani vyakti this person is none other than kelab കാലേബ് എന്ന ആളാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാലേബിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം അറിയാം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അനേക വർഷങ്ങളിൽ കാലേബിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് എനിക്കറിയാവുന്നത് മെനി ഗോഡ് സെർവൻസ് എൺപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിട്ടും കാലേബ് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഓടി പുറപ്പെടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മെനി സ്പീക്കർസ് പല പ്രസംഗകരും ഈ കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്നു ഐ തോട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് കാലേബിനെ കുറിച്ച് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ കാലേബിന്റെ ജീവിതം ഞാൻ പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഐ കുഡ് സീ ഹി വാസ് എ മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വമായി ഞാൻ കണ്ടു ഐ കുഡ് സീ ദാറ്റ് ഹി എക്സസൈസ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് സോ മാച്ച് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തെ വളരെയധികമായിട്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു his faith life this evening inna vaigitta kaleb inde vishwasa jeevitham namukku let us see how he exercised his faith enganeyana kaleb thande vishwasathe prayogigamaakiyathu in order to study about this person ee vyakthiye kurichu padikkuvan we need to know something about the background adinde pashchathalavum nam chindikanam yesterday i told you that people of israel they stayed in the egypt for 430 years 430 varsham misraimile kazhinja israel janathe kurichu innale njan paranju they were in the bondage of egypt avaru misraimi adipattathil aayirunnu when they were in egypt for 430 years 430 varsham avaru misraimil aayirunnappol caleb was born to his parents in egypt 
മിസ്രായമിലായിരുന്നു കാലേബ് തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് ജനിച്ചു അദ്ദേഹം വളർന്നത് മിസ്രായമിലാണ് എത്ര നാൾ അദ്ദേഹം മിസ്രായമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം കാലേബ് വളർന്നത് മിസ്രൈമിലാണ് മിസ്രൈമിൽ എന്ത് ആണ് കാലേബ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ അദ്ദേഹം പഠിക്കുവാനായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസവും ലഭിച്ചില്ല എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യുവാൻഹുഡ് ശൈശവത്തിന്റെ ആ പ്രായം മുതൽ ഹീ വാസ് വർക്കിംഗ് എസ് എ സ്ലേവ് ബോയ് ഒരു അടിമ ചെറുക്കനായിട്ട് കാലേബ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളും മറ്റു ബന്ധുക്കളും എല്ലാം മിശ്രൈമിൽ അടിമത്തത്തിലാണ് അടിമയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന ജീവിത ശൈലി അത് മാത്രമാണ് ഓരോ ദിവസവും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹിസ് പേരൻസ് വുഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഗോഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതുപോലെ ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സംസാരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദൈവം ഞങ്ങളെ വിമോചിപ്പിക്കുന്നില്ല ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവം ഞങ്ങളെ മറന്നു കളഞ്ഞു അല്ല ഇനി ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് കഴിവില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും കാലേബിന്റെ മാതാപിതാക്കളും മറ്റു ബന്ധുജനങ്ങളും ദൈവത്തിന് നേരെ പുറപ്പെടുക്കുകയാണ് ശൈശവം മുതൽ ഇത്തരം വാക്കുകൾ കാലേബ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് വുഡ് എൻ യങ് പേഴ്സൺ തിങ് വെൻ പേരൻസ് ആർ ടോക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തുതരം ചിന്തകളാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടാവുക ദൈവം സ്നേഹമാനായ ദൈവമല്ല എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിശക്തനായ ദൈവമല്ല ഒരുപക്ഷെ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല അല്ല ഈ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ വിടുവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത എന്നാൽ കാലേബ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിശ്രൈമിലായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം മിശ്രൈമിൽ അത്ഭുതകരമായ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും ഇസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം മരുഭു പ്രയാണം ഇസ്രായേൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മരുഭു പ്രയാണത്തിലും ദൈവം വളരെയേറെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിൽ അതുപോലെ മരുഭൂമിയിലും ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ ഇസ്രായേലിൽ എല്ലാവരും കാണുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ആശ്ചര്യകരമായ കാര്യം ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെയും കണ്ട ഇസ്രായേലി രാജ്യം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല നമ്മുടെ വേദപുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം the first point about caleb's faith life കാലേബിന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലീസ് ടേൺ ടു ദി ബുക്ക് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകാം ബുക്ക് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ 14 സംഖ്യാ പുസ്തകം 14 ആം അധ്യായം ആൻഡ് ഐ ആം റീഡിംഗ് വേഴ്സ് 22 22ാം വാക്യം വായിക്കട്ടെ but who disobeyed me and tested me 10 times not one of them will ever see the land that i promised on oath to their ancestors 22 23 ra adhi bhagam എന്റെ തേജസ്സും മിശ്രയമിലും മരുഭൂമിയിലും വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളും കണ്ടിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ 10 പ്രാവശ്യം എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയും എന്റെ വാക്ക് കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ദേശം അവർ കാണുകയില്ല നിങ്ങളോട് അല്പം സൂചിപ്പിച്ചത് ദൈവം അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാൽ ഈ ജനം ഒന്നും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല അവർക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും അവരുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ തന്നെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു 
വിശ്വസിക്കുവാൻ അവർക്ക് ദൈവത്തിന് ഇത് വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് സോ വാട്ട് ഇസ് ഗോഡ് സെയിങ് ഹിയർ ദൈവം ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് ബിക്കോസ് ദ ഡിഡ് നോട്ട് ബിലീവ് മീ അവരെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ബിക്കോസ് ദ ഡിഡ് നോട്ട് ട്രസ്റ്റ് മീ അവരെ എന്നിൽ ആശ്രയം വെക്കാത്തത് ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദം ടു ദ പ്രോമിസ് ലാൻഡ് ഞാൻ അവരെ ബാക്കത്ത ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ദിസ് ഈസ് ഇൻ റിഗാർഡ് ടു എവറി ഇസ്രായേലൈറ്റ്സ് ഗോഡ് ഹസ് സെഡ് ദിസ് എല്ലാ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുമാണ് ദൈവം ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ദേർ ഇസ് സംതിങ് എൽസ് എന്നാലല്ലേ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ലുക്ക് ആറ്റ് ദ 24th വേഴ്സ് 24ാം വാക്യം നോക്കുക ലുക്ക് ആറ്റ് ദ 24th വേഴ്സ് വാക്യം 24 my english bible says but because my servant caleb ennal <laughs> it starts with but english le but enna vaakodu kodi thodangunu ende dasanaya kalebo but my servant caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly i will bring him into the land he went to and his descendants will inherit it ende dasanaya kalebo avana vera oru swabham ullathu kondum enne poornamayi അനുസരിച്ചത് കൊണ്ടും അവൻ പോയിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് ഞാൻ അവനെ എത്തിക്കും അവന്റെ സന്തതി അത് കൈവശമാക്കും എല്ലാവരും കുറിച്ച് ദൈവം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നെ ഇസ്രായേൽ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല ബട്ട് മൈ സെർവന്റ് കലബ് എന്നാൽ എന്റെ ദാസനായ അവൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്നെ പിന്തുന്നു ഇസ്രായേലിയരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു taken is to his faith life kaleb adu tande vishwasa jeevithathinullilekku poyirunnu everything god did kaleb took it for his faith life deivam endakke cheyyo kaleb inde vishwasathinte valarchi kaleb and that's how he built his faith in god anganeyana deivathrulla vishwasam kaleb valarchi kondu vannathu and he walked wholeheartedly before the lord angane deivathinte munbage poorna manasoda nadakkuvan kaleb god was so pleased about him angane deivathinte avanil valare prasadam undayi what did god say a deivam parnu endana because of this i am going to bless kaleb ee oru kaaryam kondu naan kalebine anugrahikkan how i am going to bless kaleb enganeyana naan kalebine anugrahikkan god is making a prom- is in the life of Caleb now Caleb in the life of Caleb is one of the things that he is doing what was the promise what is the promise any place any land that Caleb will step in will be his and his descendants Caleb will be in any place 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 what a wonderful promise that is what a wonderful promise that is God was so pleased about Caleb Caleb in the life of 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 the ദൈവത്തിനുള്ള വിശ്വാസം കാലേബ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു in the life of caleb caleb in the jeevithathile ee vaagdanam nirvareyade polana he was 40 years old now ippol 40 vayasana prayam but when the promise was fulfilled he was 85 years old ennal caleb in 85 vayasaya polana ee oru vaagdanam nirvareyade that means caleb waited for the fulfillment of the promise for 45 years 45 varsham kaathirikkendi vannu ee oru vaagdanathine nivrutti caleb ne kaanuva he waited for 45 years 45 varsham caleb kaathirunnu and this is what i want to tell you in the beginning ആദ്യമേ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇഫ് യു സേ യു ഹാവ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ദി ഫസ്റ്റ് സൈൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സീൻ ഇൻ യു അതിന്റെ ആദ്യത്തെ അടയാളം നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഫെയ്ത്ത് വെയ്റ്റ്സ് വിശ്വാസം കാത്തിരിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് കാലബ് ടീച്ചിങ് യു ഹിയർ ഇവിടെ കാലബ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ് ഫെയ്ത്ത് വെയ്റ്റ്സ് വിശ്വാസം കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് യു ആർ എ ബിലീവർ നിങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസിയാണോ യു ഹാവ് പുട്ട് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് വൈ ഡോണ്ട് യു വെയ്റ്റ് ഫോർ ഗോഡ്സ് ടൈം എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു വൈ ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് വറീഡ് അബൌട്ട് യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നു വൈ ആർ യു ഇൻ എ ഹറി ടു ഫർ തിങ്സ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തിടുക്കപ്പെടുന്നത് യു ഹാവ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു വെയ്റ്റ് യു ഷുഡ് ലേൺ ടു വെയ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ കാത്തിരിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വെയ്റ്റിംഗ് ഇസ് നോട്ട് വെയ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി സൈറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സമയം കളയുന്ന അവസ്ഥയല്ല യു നോ ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് യു ആർ പ്രേയിങ് ഫോർ ദീസ് ഡേയ്സ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മേബി സം ഓഫ് യു ആർ പ്രേയിങ് ഫോർ ദി സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് യുവർ ഡോട്ടർസ് മാരേജ് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് മേബി സം ഓഫ് യു ആർ പ്രേയിങ് ഫോർ എ ജോബ് ഫോർ യുവർ സൺ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് മേബി സം 
നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ഉദ്യോഗത്തിൽ ഒരു സ്ഥലമാറ്റത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇത് സംഭവിക്കുവാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവം മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നാം ദൈവം എന്താണ് മുകളിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകാൻ പോലും താല്പര്യം പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ പലതരം ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ നേരിടുന്നത് എന്താണ് മോളുടെ കല്യാണം മോന് ജോലി ആയോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് പ്രയാസമാണ് അവിടെ മടുത്ത് നമുക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരെയേറെ പ്രയാസമാണ് പിന്നെ ഇനി ദൈവത്തെ ഒട്ടും ആശ്രയിക്കുവാൻ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മേലുള്ള നിയന്ത്രണം കർത്താവിന് നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം നിങ്ങളുടെ മകനെ സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വ്യക്തത ഇന്ന് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ സാഹചര്യവും ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിടുക്കപ്പെടും ഇച്ഛയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമാണ് പലപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അയൽക്കാർ തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കരുത് എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ മകൾ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു വിശ്വാസിയാണ് വെരി ഗുഡ് സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർ നല്ലൊരു സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപിക യൂത്തിൽ വളരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ ഒരു വിശ്വാസിയെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വിശ്വാസികളായ ചെറുപ്പക്കാരെ എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് കെട്ടിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ മുപ്പത് വയസ്സായി അവളുടെ വയസ്സ് എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മറുപടി അവര് പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ചിന്തിച്ചോട്ട് നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ അനുഭവം ആ വ്യക്തിക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ നല്ലൊരു ജോലിയുണ്ട് ഈസ് എ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ഗായ് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഐ വിൽ ഗിവ് മൈ ഡോട്ടർ ടു ഹിം എന്നെ മകളെ ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് കഴിയാൻ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള പ്രലോഭനം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക യു ആർ എ ബിലീവർ നിങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസിയാണ് ഗാഡ് ഹാസ് ഹേർഡ് യുവർ പ്രേയർസ് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു ഗാഡ് ഈസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് യുവർ ഫാമിലി ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കരുതൽ ഉണ്ട് ഗോഡ് ലവ്സ് യു ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു സേ മാൻ ആമേൻ നമുക്ക് എവറിബഡി സേ മാൻ എല്ലാവരും ഓർക്കേ ആമീൻ ഗോഡ് ഈസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് യു ദൈവം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്നാൽ ദൈവ സന്നദ്ധയിൽ കാത്തിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം നാൽപ്പത്തിയൊമ്പതാം അധ്യായം അവന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിയൊമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം the the second part of it if we can see that it says that those who hope in me will not be disappointed 23 ne randam bhagam njan yehova ennum enikkai kaathirikkunavar lejichu pogeyilla ennum nee ariyum in other translations it says that those who wait upon the lord will never be put to shame കർത്താവിൽ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ലജ്ജ നേരിടുകയില്ല എന്ന് ഈ ഭജനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല എന്ന് ദൈവം പറയുക ദൈവം തന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ സമയമാണ് അതിമികച്ച സമയം ഓൾസോ ഇൻ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് 
in Isaiah, Isaiah 28, and verse 16 it says, those who wait, those who trust in the Lord will never be dismayed. <laughs> they will be, not be perplexed at all. They will not be perplexed at all. They won't be in anxiety at all. They will not fear for anything. You have a big God who is perfect. You have a big God, I tell you. The God we serve today is a great God. He is an almighty God. He's a God of impossibilities, I want Amen. to say. Amen. Amen. So nothing is impossible for him. But if we want to exercise our faith, what should we do first? We need to learn to wait for God's time. I am really, I am very interested to note one verse in Isaiah chapter 30. Before I talk my second point, Isaiah chapter 30, verse 18. Yet the Lord longs to be gracious to you, therefore He will rise up to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are those who wait for Him. Yehovah Ningalod Avan what a wonderful statement it is. You know what God's word says? God is waiting in order to show compassion to us. There is a purpose for God to wait. And the same God says, Blessed are those who wait upon the Lord. Don't worry, my dear brother and sister. God will bless your family. God will take care of the needs of your children. In God's time, God will do the best for you. All that you need to do is wait, learn to wait. Don't listen to others. But keep looking unto God. This is the first thing Caleb did. How long did he wait? <laughs> 45 years he waited. None of the people around him trusted God. They all have seen the miracles of God. But none of them put faith in God. But it was Caleb alone who put faith in God. And he trusted God. So he waited for 45 long years. And what is the second thing that we see about Caleb's faith? I am cutting the story short now. After Israelites have traveled... Uh, uh, in the wilderness, they have to cross Jordan and enter into Canaan. Jordan, Kadana, our Canaan Lake of Vishikandra. But before they went into Canaan, in the Canaan Lake of Kairana, remember, Moses did one thing. He called one representative from all the twelve tribes. So there were twelve people called forward. And he told them to go to Canaan. <laughs> and he told them to make a survey of the land of Canaan. And he told them to see what kind of people they are. How much strength they have. What, a, what is the capacity? they have. Can we go and fight with them or not? How many of us should go and fight with them? So he told the 12 people to go and make a survey of 
the land. Angane aa desham uttu nokkuvan aad ee 12 perodu paranju. And among the 12 people, ee poye 12 peril, there was a Caleb from the Judah tribe. Yehuda gotrathil ninnu Calebum undayirunnu. And there were also there was also Joshua there. Yoshua yim avarodoppam undu. And all the 12 people went. Ee 12 perum munnotu poi. And they surveyed the land for 40 days. 40 divasam avara desham uttu nokki. And after 40 days of uh, a survey, it yeah. all came back. 40 divasam desham parishichu nirishichu shesham avarokke enthirichu vannu. And out of the 12 people, 10 people came to Moses. Ee poye 12 peril 10 peru Moses ede edukkal vannu. And you please now look at your Bibles. Ningala ningalde Veda pusthakathil like sradhikkuka. Numbers chapter 13. Sankhya pusthakam 13th adhyayam. Numbers chapter 13, Sankhya 13th uh, verses 31 And 32 and 33. 31 മുതൽ 33 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സംഖ്യ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ എങ്കിലും അവനോട് കൂടെ പോയിരുന്ന പുരുഷന്മാർ ആ ജനത്തിന് നേരെ ചെല്ലുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല അവർ നമ്മിന് ബലവാന്മാരാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഒറ്റ നോക്കിയ ദേശത്തെ കുറിച്ച് അവർ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ദുർവർത്തമാനമായി പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് ഒറ്റ നോക്കിയ ദേശം നിവാസികളെ തിന്നുകളയുന്ന ദേശമാകുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ട ജനമൊക്കെയും അതികായന്മാർ അവിടെ ഞങ്ങൾ മല്ലന്മാരുടെ സന്തതികളായ അനാഖ്യ മല്ലന്മാരെയും കണ്ടു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ വെട്ടുകിളികളെ പോലെ തോന്നി അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു പോയ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ പത്ത് പേര് മോശയുടെ എടുക്കൽ വന്നു അവർ കൊടുത്ത വിവരണം ഇപ്രകാരമുള്ള അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ വെട്ടുകളികളായിട്ട് അവരോട് പോരാടുക നമുക്ക് അസാധ്യമാണ് ആൾക്കാരായിട്ട് <laughs> they cannot even reach the face avare mugham kaanan polum sadikkilla where will they fight with them idine engane aanu avarodu poraadaga so all the ten people said to moses it's impossible to fight with them adu kondu avarodu poraadunnu nammale kondu nadakkukeyile ende patte peru moshiyodu parannu but then what happened to caleb enal caleb inde karyam engane aanu look at the 30th verse 30th vakyam namukku nokkam 13th chapter 30th verse 13th adhyayam sangya pusthakam 13 inde 30 then caleb silenced the people before moses and said we should go up and take possession of the land for we can certainly do it enal kaleb moshiyade munbaga janathe amarthi naam chenna adu kaivashamaakkuga adu jeyipan namukku kaliyum enna paranju say hallelujah hallelujah namukku hallelujah what did caleb is saying here endana kaleb ibada parayunnathu he says no no moses we can go moshi ingire parayunna pole alla namukku pogan sadhikkum we have the strength to fight with them namukku avarodu poraduvan urikanam god will give us victory devan namukku vijayam nalgum we can defeat them namukku avare parajayapaduvan sadhikkum it is not impossible but it is possible adu asadhyam alla thigatchum sadhyamana not only that അത് മാത്രമല്ല ലുക്ക് എ ഫോർട്ടീൻ ചാപ്റ്റർ പതിനാലാം അധ്യായം നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ കാലബ്സ് യുനോ ഹി ടോർ ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ് കാലേബ് തന്റെ വസ്ത്രം കീറുന്നതായി അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കും സഞ്ചരിച്ച് ഒറ്റ നോക്കിയ ദേശം എത്രയും നല്ല ദേശമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അത് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ആ ദേശം എന്ന് കാലേബ് പറയും പ്രസാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ദേശം സ്വന്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കും ദയവായി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാലേബിന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്റെ വിശ്വാസത്തെ പുതുക്കുവാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ആ വിശ്വാസം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു 
ഒരു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് പേര് പോവുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് പേര് വന്ന് ഒരു കാര്യവും രണ്ട് പേര് അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഒരു കാര്യവും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൂം യു വില് യു ബിലീവ് നിങ്ങൾ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കുക Ten people only. തീർച്ചയായിട്ടും ആ പത്ത് പേര് പറഞ്ഞത് ബിക്കോസ് ഓൾവേസ് ദ മെജോറിറ്റി വിൻസ് കാരണം ഭൂരിപക്ഷമാണ് എപ്പോഴും ജയിക്കുന്നത് ഓൾ ദ ടെൻ പീപ്പിൾ ആർ സെയിങ് ദ സെയിം തിങ് പത്ത് പേര് പറയുന്നത് ഒരേ കാര്യമാണ് ബട്ട് ദീസ് ടു പീപ്പിൾ ആർ സെയിങ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് പേര് പറയുന്നത് വിഭിന്നമായ കാര്യമാണ് ബട്ട് നാച്ചുറലി മോസസ് ഷുഡ് ബിലീവ് ഓൺലി ദ ടെൻ പീപ്പിൾ തീർച്ചയായിട്ടും മോശ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ആ പത്ത് പേരുടെ വാക്കുകൾ എന്നാൽ ഇവിടെ മോശയും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ആ പത്ത് പേര് പറഞ്ഞതല്ല മോശ വിശ്വസിച്ചത് ബട്ട് മോസസ് ബിലീവ് വാട്ട് ഈസ് ടു പീപ്പിൾ സെ ഈ രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞതിലാണ് മോശ വിശ്വാസം അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് വൈകിട്ട് പറയട്ടെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെൻ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദാല ആ കാലേപം ആ പത്ത് പേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് you know the ten people were looking at the circumstances paschatalate kurichu saagajeeyangale kurichana patte veer nokkunnathu and the people were looking at the people there avadeyulla janangalil aanu avare kandugal they were looking at the strength of the people aa janathinte shaktiya aanu avare uttu nokkunnathu they were looking at the height of the people avare pokkam aanu avare sradhikkunnathu and they were so scared adu kandappol avarku bhayam undayi and that's why they said it is impossible adu kondana idu asathyam aanu avar paranjathu but what did caleb do ennal caleb cheyathu endana caleb did not look at the circumstances aa chuttupaadugale അല്ല കാലേബ് ശ്രദ്ധിച്ചു കാലേബ് ഡിഡ് നോട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദോസ് പീപ്പിൾ ആ ജനങ്ങളെ അല്ല കാലേബ് നോക്കിയത് ഡിഡ് നോട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദേ സ്ട്രെങ്ത് അവരുടെ ശക്തി അല്ല കാലേബ് നോക്കിയത് ഡിഡ് നോട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദേ ഹൈറ്റ് അവരുടെ പൊക്കം അല്ല കാലേബിന്റെ വിഷയം ബട്ട് കാലേബ് ടു സോ ഗോഡ് അബൌ ഓൾ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മുകളിലായി ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കാലേബിന് സാധിച്ചു ഹല്ലേലൂയ 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 ഈ സോ ഗോഡ് അബൌ എവറി സിറ്റുവേഷൻ സകല സാഹചര്യത്തിന് മുകളിലായി കാലേബ് ദൈവത്തെ കാണുന്നു ലോങ് ആസ് ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പശ്ചാത്തലങ്ങളെ സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് നോക്കുന്നത് it will become weaker and weaker ende vishwasam belhinamayi konde irikkum i will go down njan ga thalotu thaniyana povu but if i can see god above every situation ennal sagala saajirikkalukku mugalil deivathe enikku kaanuvan kariyum it will be increased ende vishwasam vardichu konde irikkum and that's why caleb spoke the word of positive word word of a blessing here adu kondana anugrahathinte vaakkal uchirikkuvan kaalebine saadhikkunnathu what is the second lesson that i'm sharing here ningalodu pangiduna rendamathe paadam the first thing i said about caleb was faith waits vishwasam kaathirikkunnu ennana kaalebine kurichu njan parna aadhyathe paadam and what is the second lesson caleb is teaching us about faith vishwasathe kurichu kaaleb namakku parnu varunna rendamathe paadam endana faith always speaks a word of blessing അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകളായിരിക്കും വിശ്വാസം എപ്പോഴും ഉച്ചരിക്കുക ശുഭോദർക്കമായ വാക്കുകളായിരിക്കും വിശ്വാസം നമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് എന്നെ വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇനോ വി ഡോ ജനറലി സ്പീക്ക് എ വേർഡ് ഓഫ് ബ്ലെസ്സിംഗ് സാധാരണ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ പറയാറില്ല അറ്റ് ഹോം വി സ്പീക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് കേഴ്സിംഗ് വേർഡ്സ് പലപ്പോഴും വീടുകളിൽ നമ്മൾ ശാപകരമായ വാക്കുകളല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ ടെൽ യു എ കപ്പിൾ ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ദേ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയട്ടെ സ്പെഷ്യലി വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ആ ചിൽഡ്രൻ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ടോക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് ഇമാജിൻ യുവർ സൺ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദ 10th ക്ലാസ് എക്സാം ഓർ 11th 12th ക്ലാസ് എക്സാം ഓർ 10th ക്ലാസ്സിലോ 11th ലോ 12th ലോ നിങ്ങളുടെ മകൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിക്കുക ദി മൊമെന്റ് ഹി കം ഹോം അവൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ he says i have failed my exam yani parikshit thottu poi you know what you will say appo nammal endha parayum i know this year also you are going to fail enikara ee varsham nee thookum endu enikku orappa but all this time you have been praying for his exam ithre naalu gal avante paap palam endu endu parayathinu you are asking the lord to give him victory in the exam avane parikshil vijayam kodukkanam endu ningal prarthikkukku but the moment he says that uh, mummy daddy i have failed in my exam you will immediately say i know you are going to fail this year ennal avan parajayappettu endu veetil vannu appanodu ammayodu parayumba ningal parayu enikku ariya nee thookum Uh, when somebody comes to see our daughter in the marriage alliance or a vivaha alochini mai ningal magale kaanuvan aarengilum varumbol they come and see your daughter and go and say we are not going to marry your daughter avaru vandittu tirichu poittu avaru nammale aarikkunnilla ee pengutte njangale kalyana kadikkilla what do we say immediately appo petta nu parayunna endha i know this year also you are not going to get married enikare ee varsham ninde kalyana nadakkan povunnilla your marriage will not take place at all ninde kalyana nadakkunnathu elupo
that we 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 pronounce ee shaabagaramaya vaakkal palappolum nammal aavarthikkaru how do you think god will bless our families tell me enganeyana idda deivam nammude kudumbangale aagrahikkunnu you call yourself a believer oru vishwasi enna peru ningal edukkunnu you call yourself a christian oru christian en ariyappaduvan ningal you are attending church every sunday ella naaraichi ningal aaradhane irukku you are every prayer group you are there ella prarthana kootathilum ningal undu at every fasting prayer you are there ella upavasa prarthanaikkum ningal pogu you are honestly praying before the lord ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു things go wrong you speak the word of disbelief all the time എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ അവിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അല്ലേ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് if a man of faith will speak the word of faith വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തി വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ആയിരിക്കണം പറയുന്നത് that's what caleb did here caleb ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് when all the others were talking wrong തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെയും പറയുമ്പോൾ but he could see god above every situation സകല സാഹചര്യത്തിന് മുകളിലായി ദൈവത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു maybe my situation is very bad today ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കാം maybe everything is not working as i expected today ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് but does it matter പക്ഷെ അതിൽ കാര്യമില്ല god is control of every situation ദൈവം സകല സാഹചര്യങ്ങളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണമുള്ളവനാണ് my god is still on the throne എൻ്റെ ദൈവം ഇപ്പോഴും സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനാണ് say amen amen say amen everybody amen ennu nanichu parayam god is still on the throne ende devu ippolum simhasanathil irikkunnu you can change any adverse situation into a blessing ende jeevathil yedu buddhimuttulla sahajariyathey manigrahamayi maatuvan avana sadhikkum i need to continuously trust god ee devathil vishwasichu konde irikkende or avashyam undu i need to always speak the word of faith only vishwasathinte vaakkal aayirikkanam eppolum ennil ninnu verunnathu let me tell you something ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയട്ടെ ഈവൻ ഇഫ് യു ഹവ് ഫോർഗോട്ടൻ ആൾ ദ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഐ ടോൾഡ് യു ടുഡേ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ സന്ദേശം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയാലും ബട്ട് ഐ വോണ്ട് യു ടു റിമെമ്പർ ദിസ് വൺ തിങ് ഈ ഒരു കാര്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഫ്രം ടുഡേ ഓൺവേർഡ്സ് ഇന്ന് മുതൽ യു ഷുഡ് ലേൺ ടു സ്പീക്ക് എ വേർഡ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഓൺലി വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ മാത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു വേർഡ് ഓഫ് കേൾസ് ശാപത്തിന്റെ ഒരു വാക്കം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിശ്വാസം സ്തുരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദവും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷികളായിട്ടും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇത് ദൈവവചനം പറയുന്ന കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു റെന്യൂ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം പുതുക്കം പ്രാപിക്കുവാൻ വി നീഡ് ടു ലേൺ ടു എക്സസൈസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സാധിക്കണം ദാറ്റ്സ് വാട്ട് കാലബ് വാസ് ഡൂയിങ് ഹിയർ ഇവിടെ കാലബ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വാട്ട് ടെൻ പീപ്പിൾ സോ കാലബ് ഓൾസോ സോ സെയിം തിങ് പത്ത് പേര് കണ്ട അതേ കാര്യം തന്നെ കാലേബും കാണുകയുണ്ടായി ബട്ട് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് വാസ് നോട്ട് ഓൺ ദി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എന്നാൽ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ അല്ല കാലേബ് വിശ്വാസം അർത്ഥിച്ചത് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് വാസ് ഓൺ ഗോഡ് ദൈവത്തിലായിരുന്നു കാലേബിന്റെ വിശ്വാസം ലെറ്റ് കം വാട്ട് മീ ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ബട്ട് ഐ കീപ് ട്രസ്റ്റിംഗ് മൈ ഗോഡ് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർത്ഥിക്കുന്നു ഐ നോ ഗോഡ് വിൽ ബ്ലസ് മീ ഈ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഐ നോ ഗോഡ് വിൽ ബ്ലസ് മൈ ചിൽഡ്രൻ വൺ ഡേ എൻ്റെ മക്കളെ ദൈവം ഒരു ദിവസം അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ദിസ് ഈസ് ഓൺ ദി വേ ഈ വിശ്വാസം എന്നെ തേടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗോഡ് ഈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് മൈ ഫെയ്ത്ത് ടുഡേ ദൈവം ഇന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ശോധന ചെയ്യുകയാണ് ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ട്രസ്റ്റ് ഗോഡ് ഞാൻ ഈ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു സ്പീക്ക് ദി വേർഡ്സ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഓൺലി വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ വാക്കു വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു സ്പീക്ക് ദി വേർഡ്സ് ഓഫ് ബ്ലെസ്സിംഗ് അപ്പോൺ മൈ ഫാമിലി എൻ്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറയുക ഈവൻ മൈ നൈബർസ് ടോക്ക് ബാഡ്ലി ഐ ഡോണ്ട് കെയർ എന്റെ അയൽക്കാരെ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഐ വിൽ കീപ് ട്രസ്റ്റിംഗ് മൈ ഗോഡ് എന്റെ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വാസം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിൽ യു സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈവനിംഗ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാൻ സാധിക്കും എക്സർസൈസ് യുവർ ഫെയ്ത്ത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രാവർത്തികമാക്കുക ഫാന്റാസ്റ്റിക് നൗ വാട്ട് ഡിഡ് മോസസ് ഡു മോസസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലിസൺ ടു ദിസ് 10 പീപ്പിൾ ഈ 10 പേര് പറഞ്ഞതിനെ ചെവി കൊടുത്തില്ല ഹി ഓൺലി ലിസൺ ടു ദി ടു പീപ്പിൾ ആ രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രം മോസസ് ചെവി കൊടുത്തു ഹി സെഡ് ഫാന്റാസ്റ്റിക് God is a great God. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം ശക്തനായ മഹത്തായ ദൈവമാണ്. God will definitely give us victory. നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക്
he wanted to distribute the land of canaan among the israelites israel makkalude idile kanaan desham vibhajichu kodukkunnathu yoshuvayude dautyamayi to all the 12 tribes he wants to distribute the land ആ 12 ഗോത്രത്തിനിടയിലും ആ ദേശമൊക്കെ വിഭജിച്ചു കൊടുക്കണം but how did he distribute എങ്ങനെയാണ് യൂസ്വ അത് ചെയ്തത് he used a lot system നരകടക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് so he called all the tribe people ആ ഗോത്രത്തിലെ ആൾക്കാരെ ഒക്കെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു okay now he put the lot for each tribe ഓരോ ഗോത്രത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചീട്ടിടുക okay for this tribe this area in the gotrathana inna stala for that tribe that area mattoru gotrathana vera oru stalam so he was distributing the uh, land according to the lot system angane cheetittu konde desham avarkokey vibhagichu kodukkukeyana and everybody was taking as per the lot angane narakku veerunna anusarichu ore ottru desham kai vasamaakkum when joshua was about to make a lot for judah tribe yehuda gotrathine vendi yoshua ee cheetu edukkunna velayil who was there in the judah tribe യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ ആരാണ് ഉള്ളത് അവർ അവർ ഹീറോ കാലബസ് ദേ അവിടെ കാലേബ് ഉണ്ട് കാലബ് ബിലോങ്സ് ടു ജൂഡ ട്രൈബ് യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ ആളാണ് കാലേബ് സോ വെൻ ജോഷ വാസ് മേക്കിംഗ് എ ലോട്ട് ഫോർ ജൂഡ അങ്ങനെ യഹൂദയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശുവ ചീട്ടിടുമ്പോൾ ഇമീഡിയറ്റ്ലി കാലബ് ഗോട് അപ്പ് കാലേബ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേ ഹലോ ബ്രദർ ജോഷ വാസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഹി സെഡ് യേശുവ സഹോദരൻ ഒന്ന് നിക്കണേ ഡോണ്ട് പുട്ട് എ ലോട്ട് ഫോർ അവർ ട്രൈബ് ഞങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചീട്ടിടരുത് ദൻ ജോഷ സെഡ് വൈ കാരണം എന്താണെന്ന് യേശുവ ചോദിച്ചു ഡോണ്ട് യു വോണ്ട് ദ ലാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ദേശം വേണ്ട ഹി സെഡ് ഐ വോണ്ട് ദ ലാൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ദേശം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് യു ടു പുട്ട് ദ ലോട്ട് ഫോർ മീ എന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ചീട്ടിടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൻ ജോഷുവ ആസ്ക്ഡ് ഹിം വൈ ദ യു ഷുഡ് നോട്ട് വൈ യു വോണ്ടഡ് മീ നോട്ട് ടു പുട്ട് ദിസ് ലോട്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ചീട്ടിടുന്നു എന്ന് നീ പറയുന്നത് നൗ യു ടേൺ ടു ദ ബുക്ക് ഓഫ് ജോഷുവ ചാപ്റ്റർ 14 യേശുവയുടെ പുസ്തകം 40 ആം അധ്യായത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുക്ക് ഓഫ് ജോഷുവ 14 ആം അധ്യായത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Joshua chapter 14 Joshua 14 and you can read verse 9 9th vakyam Joshua 14 inde 9 nokuga Nee ninde devama Yehovayode poornamayi patti ninnathu konde nee kaalvacha desham nenakkum ninde makkalkkum ennekkum avagasham aayirikkum enna Moshe anna satyam seidu paranju Exactly What is Caleb saying here to Joshua? ഇവിടെ കാലേബ് എന്താണ് യോശുവയോട് പറയുന്നത്? Brother Joshua, സഹോദര യോശുവ, Do you remember? നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Almost 45 years ago. ഏതാണ്ട് 45 വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ്. God made a promise in my life. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു. What was that promise? എന്താണ് ആ വാഗ്ദാനം? Because I followed the Lord wholeheartedly. ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് That day 45 years ago. 45 വർഷം മുമ്പ് ആ ദിവസം God said any land that you step in will be yours. നീ കാലി ചവിട്ടുന്ന ദേശമൊക്കെ നിന്റേതായിരിക്കും എന്നൊരു വാഗ്ദാനം ദൈവം അന്ന് എനിക്ക് നൽകി. I believe that promise even today. ഇന്നും ആ വാഗ്ദാനം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Even after 45 years I remember that promise. 45 വർഷം കഴിഞ്ഞ പക്ഷേ ഞാൻ അത് മറന്നിട്ടില്ല. Don't you remember? നീ അത് ഓർക്കുന്നില്ലേ? God made that promise to me. ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനമാണ്. So I don't want you to put a lot for me. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു ചേട്ടിടുന്ന ഐ വിൽ ഡിസൈഡ് വിച്ച് ലാൻഡ് ഐ വോണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ദേശം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ഞാൻ കാലുകുത്തുന്ന ദേശം എന്റേതായിരിക്കും എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു മൈ ഗോഡ് വിൽ നെവർ ടെൽ എ ലൈ എന്റെ ദൈവം ഒരിക്കലും കള്ളം പറയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ എന്റെ ദൈവം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല തന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നവനാണ് എന്റെ ദൈവം Amen. Amen. Say amen everybody. Namukku onnu chaamen parayam. God amen. is a promise keeping God. Ende deivam vaagdanangale nerevettunavara. So what is Caleb doing here? Ivada Caleb cheyina endana? He is saying that he is claiming God's promise for his life. Tande jeevithathinu vendi deivathinte vaagdanangale avan muruga pidikkukana. 45 years ago the promise was made. Ee vaagdanam deivam nalgiyathu 45 varshangalukku munba. All these years Caleb remembered that promise. Ee varshamukke ee varshangalukke ee Caleb ad orthu. Now the time has come to choose ipol therinjadupinulla samayam no now look at the verse 12 pandranna vakyam nokkuga same chapter 14th chapter yoshua 14 inde 12 and verse 12 pandranna vakyam aagiyal yehova annu kalpicha ee mala ipol enikke tharuga anakya ravade undennum pattanangal valippavum urappum ullava ennum nee annu kettittundallo yehova ennodu kodi undengil taan arli cheyidathu pole njan avare odichu kalai and 13th words പതിമൂന്നാം വാക്യം അപ്പോൾ യേശുവ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഹെബ്രോൻ മല യഫുന്നയുടെ മകനായ കാലേബിന് അവകാശമായി കൊടുത്തു വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ തിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എത്ര ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു കാര്യം സോ വാട്ട്
കാലിബ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഞാൻ ആ മലമേലുള്ള കുന്നിന്റെ മേലുള്ള പട്ടണം കാലിബ് തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം ഏതാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഹെബ്രോൺ ഹെബ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഹെബ്രോൺ എനിക്ക് ആ ഹെബ്രോൺ വേണം and joshua could not speak anything else marvadi tirichum ponnu marthu parayan yesuvikka kaliyilla here is a man who is claiming god's promise devathinte vaagdana avagasham chodikkunna oru god has already promised him that he is going to give any land that he steps in thana kaalu kutthunna desham nalgumana devam ee manushinu vaagdanam koduthittundu now caleb claims that promise ippol kaleb aa desham avagasham chodikkukayan he says give me that land hebron aa hebron ennu parayna sthalam enikku theriyum and joshua gave him yesuva aa sthalam avane koduthu what is the meaning of hebron hebron inde artham എന്താണ് ഹെബ്രോൺ മീൻസ് ദ ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള കൂട്ടായ്മ അതാണ് ഹെബ്രോൺ ഈവൻ അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 85 85 വയസ്സായപ്പോഴും ഓൾ ദാറ്റ് കാലബ് വാസ് സീക്കിംഗ് വാസ് കാലബ് അന്വേഷിക്കുന്നത് തേടുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ ഓൾ ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് ഇസ് ഗോഡ് ടു ബി വിത്ത് മീ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് മാത്രം ദൈവം എപ്പോഴും എന്നോട് വേറെ ഐ ഗോ ഐ വാണ്ട് ഗോഡ് ടു ബി വിത്ത് മീ ഞാൻ എവിടെക്കെ പോയാലും ദൈവം എന്നോട് ഒപ്പം ഐ ഡോ ടു ലീവ് ദിസ് ഗോഡ് എനിക്ക് ഈ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഐ ഡോ വാണ്ട് ഗോഡ് ടു ലീവ് മീ ഈ ദൈവം എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് സോ ഐ ആം ചൂസിംഗ് ഹെബ്രോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹെബ്രോൺ തെരഞ്ഞെടുത്തു സോ വാട്ട് ഈസ് ദ തേർഡ് ലെസൺ വി ആർ ലേർണിംഗ് ഹിയർ നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പാഠം വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് കാലബ്സ് ഫേത്ത് കാലേബിന്റെ വിശ്വാസമാണ് നാം നോക്കുന്നത് ഹൗ ഹി റെന്യൂഡ് ഹിസ് ഫേത്ത് തന്റെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് കാലേബ് പുതുക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത് ആൻഡ് ഹൗ ഹി എക്സർസൈസ്ഡ് ഹിസ് ഫേത്ത് ഇൻ ഓർഡർ ടു റെന്യൂ ഇറ്റ് തന്റെ വിശ്വാസം പുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ വിശ്വാസത്തെ എങ്ങനെ പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നാം ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു ഫെയ്ത്ത് വെയ്റ്റ് ഒന്ന് വിശ്വാസം കാത്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി ഫെയ്ത്ത് സ്പീക്സ് ഓൾവേസ് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ബിലീഫ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതായിട്ട് രണ്ടാമത് നാം കണ്ടു ഫെയ്ത്ത് സ്പീക്സ് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ബ്ലെസ്സിംഗ് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് വിശ്വാസം സംസാരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ തേർഡ് തിങ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഫെയ്ത്ത് ക്ലെയിംസ് ഗോഡ്സ് promise devathinte vaagdanangale vishwasam avagasham chodikunu that's very important for us namakku valare pradhana petta karyam aanu any promise that god gives you devam namakku nalguna ningalkku nalguna vaagdanangale ore onnu you should learn to claim that promise adu ningale avagasham chodikkuvan padikkana i'm sure just recently you must have taken a promise card <laughs> ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പന്ന് കാണും മേ ബി ഓൺ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഓർ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് സംബഡി മസ്റ്റ് ഹവ് ഗിവൻ യുവർ പ്രോമിസ് കാർഡ് ഇൻ ദ ചർച്ച് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദേവാലയത്തിൽ ഒരു വാഗ്ദാനം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കാർഡ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനോ ജനുവരി ഒന്നിനോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും ഈ ഒരു വാഗ്ദാനത്തിന്റെ കാർഡ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഐ ആം ദോഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്ന യഹോവയാകുന്നു നമുക്ക് ആ ഒരു വാഗ്ദാനം ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ദൈവം ാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനത്തിന്റെ കാർഡ് ഒത്തിരി നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകുന്ന ദൈവമാണ് അതും നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് യുനോ സംതിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് പീപ്പിൾ ഹു റൈറ്റ് ദ പ്രോമിസസ് ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെയും എഴുതുന്ന വ്യക്തി ഈ കാര്യങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അവരതിൽ അച്ചടിക്കും അവര് തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും അവിടെ എഴുതുകയാണ് കാരണം അതിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി നമ്മളെ കാർഡ് എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് നല്ല വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് wonder i was in uh, andhra speaking at uh, bak baktasing fellow hebron fellowship <laughs> andhra ile hebron fellowship le njan orikkal prasangikkiyana it was the 31st night december 31st night december 31 aanu annu ratri aanu but before i shared the word the, the members of the church were sharing the testimonies njan thiruvanjana sasrushilekku kadakkunnathinu munbe sabhayile aalkare avare saakshyam parayunna samayam aanu and there was one sister who came and shared her testimony oru sahodari tande saakshyam parayanaayittu munbodu vannu and the Lord God really strengthened me that day when I listened to that testament. ആ സംശയം കേട്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ശക്തിഗിരിച്ചു. And this is what she shared. അവരെ ശേ പങ്കിട്ട കാര്യം ഇതാണ്. It seems she got a promise card that year. ആ വർഷം അവർക്ക് ഇതുപോലെ വാഗ്ദാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And then uh, the promise says like this. ആ വാഗ്ദാനം ഇപ്രകാരമാണ്. Fear not. ഭയപ്പെടേണ്ട. I am the God who helps you. ഞാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. That's the promise. അതാണ
പേടിക്കരുത് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് വായിച്ചുള്ളപ്പോ ആ സമയം തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ ഒത്തിരി ഭയമുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് താൻ പേടിച്ചു എന്നവർ പറഞ്ഞു ആ വാഗ്ദാനം അവർ മനസ്സിലാക്കിയ ഈ വിധത്തിലാണ് she thought that in this year somewhere in this year there will be a situation where it will be very fearful for me ee mumbotulla varshathile njane valare yara bhayapadana oru saagajarathil kooda njan pogayende verum enna avaru chindichu that's why on the very first day god says we are not adu kondana aadathe divasam thane bhayapadana enna devu enodu parayunnathu and she started thinking about the situation which will be fearful for her adu kond thanikku neeridan saadhyathayulla bhayam undaakkana saagajarathe kurichu avaru chindikkuvan thodangi what kind of fearful situation would that be adu ethra maatram pedi undaakkana enne bhayapaduthana saagajariyam aayirikkum that's why god said fear not even on the very first day angane endekil oru saagajaryam veran pogunnathu kondanallo aadathe divasam bhayapadanda ennu kartavu parnathu what a wonderful way to take the promise isn't it devathinte vaagdhanam manasilaakkuvanat ingine oru saagajaryam vannal angane like all of us do she also forgot about the promise after 2 3 months onnu rendu maasam kaniyappol nammil palaram cheyina pole avarum ee vaagdhanam marannu one day her husband fell sick ഒരു ദിവസം അവരുടെ ഭർത്താവ് രോഗിയായി അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു രോഗമുണ്ട് ചില ആശുപത്രികളിലൊക്കെയും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തുവാനായിട്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവസാനം വെല്ലൂർ സി എം സിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചു ആൻഡ് ദ ഡോക്ടർ കോൾ ദ വൈഫ് അലോൺ ഇൻ സൈഡ് പിന്നീട് ഡോക്ടർ ഈ സ്ത്രീയെ മാറ്റി നിർത്തി and he told her this avarodu paranjad ingeyana sister your husband is not going to live ningala bhartavinte aay sadhigam illa the disease your husband got is not curable ningala bhartavine baadhichirikkina rogam chikitsichu maatuvan sadhikkilla there is no medicine for this disease ee rogathine marunnum illa so you better take your husband home adagonda nee bhartavine veetilekku tirichu kondu pogunna hardly 2 months is going to live rendu maasathin appuram aayis undavagilla after that he will die അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സോ ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് എനി മണി ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫോർ എനി മെഡിസിൻ ഫോർ എനി സർജറി അതുകൊണ്ട് മരുന്നിന് വേണ്ടിയോ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ നീ പണവും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് വി കെ നോട്ട് ഡു എനിതിങ് നൗ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല വി കെൻ ടേക്ക് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ഹോം ഭർത്താവിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഷീ ഹാസ് ടു സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ രണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ഷീ കേം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡോക്ടർസ് റൂം ഡോക്ടറുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഷീ സാറ്റ് ഓൺ ദ ബെഞ്ച് ഓൺ ദ വരണ്ട അവിടെ വരാന്തയിലെ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നു ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് വീപ്പിംഗ് ആൻഡ് വീപ്പിംഗ് അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ടിയേഴ്സ് വെർ റോളിംഗ് ഫ്രം ഹർ ഐസ് കണ്ടൽ നിന്ന് കണ്ട and and she was so fearful. And she was was so fearful questioning to herself how am I going to going bring my children up what will be the future of my children what will be the future of my children എന്റെ മക്കളുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും what will be the future of me എന്റെ തന്നെ ഭാവി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും what i am going to do now ഞാൻ എന്താണ് മുമ്പോട്ട് ചെയ്യുക no my husband is going to die ende bhartava maranathe neeridan povu as she was weeping heavily ingane valare aayathil karanju kondirunnu suddenly as a spark of the lightning pettana oru minnal pennare pole she remembered the promise god gave the, the, on the first of the january aa varshathinte aadyam devam nalgi vaagdhanam avula manasilekku vannu what was the promise endayirunnu avula vaagdhanam fear not i am the god who helps you payapadenda njan ninne sahayikkunna kartavana suddenly she remembered that promise aa nimisham aa oru vaagdhanam and immediately she wiped her tears av petta navalde kandu okay indu kandu nilu held down at the bench on the veranda av barandile ve benchil aval muttu kutti nilu she said lord please forgive me kartave enodu kshamikkanam ennu aval prarthichu i have forgotten this promise yani ee vaagdhanam marannu poi i could not trust you enikku ninnil aasrayikkan sadhichu i could not believe you enikku ninnil vishwasikkan pattilla so now the situation has come kartave aa saagajaram ippol vannirikkunnu this is the fearful situation for me idana enikkulla bhayagaramaaya saagajaram doctor says my husband is going to die endha bhartavu maranapadan ഒന്ന് ഒന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു യുവർ പ്രോമിസസ് ഫിയർ നോട്ട് എന്നാൽ നിന്റെ വാഗ്ദാനം ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഐ വോണ്ട് ടു ട്രസ്റ്റ് യു ലോർഡ് കർത്താവേ എനിക്ക് നിന്നിൽ ശരണപ്രാപിക്കാം ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് യുവർ പ്രോമിസ് ലോർഡ് കർത്താവേ നിന്റെ വാഗ്ദാനം എനിക്ക് മുറുകപ്പെടുക യു ഹെൽപ് മീ അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ പ്രോമിസ് കർത്താവേ നിന്റെ വാഗ്ദാന പ്രകാരം നീ എന്നെ സഹായിക്കണം യു ടേക് കെയർ ഓഫ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സാഹചര്യം നീ ഏറ്റെടുക്കുക ഐ ഡോണ്ട് കെയർ വാട്ട് ദി ഡോക്ടർ ടെൽസ് ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മുറുകാരിയില്ല ക്ലെയിം യുവർ പ്രോമിസ് ദിസ് ഈവനിംഗ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയുമോ ഡോക്ടർ സെഡ് ഇൻ 2 മന്ത്സ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് വിൽ ഡൈ രണ്ട് മാസത്തിനു ശേഷം നിന്റെ ഭർത്താവ് മരിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ബട്ട് അമേസിംഗ്ലി എന്നാൽ ആശ്ചര്യകരമായി ഇൻ 2 മന്ത്സ് ദി ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹീൽഡ് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതേ ഈ ഭർത്താവിന്റെ രോഗം പരിപൂർണ്
പരിപൂർണമായ സൗഖ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിച്ചാണ് പള്ളിയിലേക്ക് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് നടന്നൊരു കാര്യമാണ് ഹസ്ബൻഡ് ആ ഭർത്താവ് ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിന് മഹത്വത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠം എന്താണ് നമ്മൾ വിശ്വാസം പ്രാവർത്തികമായി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ നാം മുറുക പിടിക്കണം വർഷത്തിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു വാഗ്ദാനം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറയാം അത് വർഷത്തിന് മുഴുവനുള്ള വായിക്കും എന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും ദൈവവചനം നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസത്തിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വാഗ്ദാനം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ ദിവസത്തേക്കും ആവശ്യമുള്ള ഓരോ ആഴ്ചത്തേക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനമായിരുന്നു ാനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവകാശം ചോദിക്കുവാൻ പഠിക്കുക ദൈവം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ പുതുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മാർഗമാണിത് ബൈ എക്സസൈസിംഗ് ദൈവത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പ്രാവർത്തികമാക്കുക ത്രീ തിങ്സ് ഐ ടോൾ ടുഡേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രം ദ ലൈഫ് ഓഫ് കേലർ കാലേബിന്റെ ജീവിതമാണ് ഉദാഹരണമായി എടുത്തത് ഫെയ്ത്ത് വെയ്റ്റ് വിശ്വാസം കാത്തിരിക്കുന്നു ഫെയ്ത്ത് സ്പീക്സ് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുന്നു വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ അവകാശം പ്രാപിക്കുന്നു എന്റെ സമയം തീർന്നിരിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അവസാനമായ ഒരു ചോദ്യം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് എപ്പോഴാണ് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുക ഐ നോ യുവർ ആൻസറിംഗ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു അറിയാം ഐ കാൺ ഹിയർ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബട്ട് ഐ നോ വാട്ട് യുവർ ആൻസറിംഗ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന മറുപടിയും എനിക്കറിയാം വെൻ ഗാഡ് ഡസ് നോട്ട് ഡു വാട്ട് വി ആസ്ക് വി ലൂസ് ഫെയ്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ദൈവം നിവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും വെൻ വി ഡോണ്ട് സി എനി മിറക്കൽ ഇൻ അവർ ലൈഫ് വി ലൂസ് ഫെയ്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും നടക്കാതെ പോകുമ്പോൾ എന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത് I know you'll answer the same thing. ഇതെ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മറുപടി. When God answers my prayer. ദൈവന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുമ്പോൾ. When God heals. ദൈവം എനിക്ക് സൗഖ്യം നൽകുമ്പോൾ. When God does a miracle. ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ. Then my faith increases. അപ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. No. അങ്ങനെയല്ല. What does the Bible say? വേദ പുസ്തകം പറയുന്നത് എന്താണ്? Faith comes by hearing. കേൾവിയാൽ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാകുന്നു. Hearing God's word. ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വർദ്ധന ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വേദപുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്തുവാൻ സാധിക്കും ദയവായി വേദപുസ്തകം നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഒന്ന് ഉയർത്തുക അൻപത് ശതമാനം പേരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ വചനമുണ്ട് you brought your bible ningale vedapusthakam kondunnadil devathine stotram let me ask you a question and close njan oru chodyam chodichond avasanippikkana but now don't raise your hand ippol ningal karangal uyartana all those who brought the bibles today inna vedapusthakam ede kondunna vyaktigal oru eduthiram have you read your bible today inna ningal vedapusthakam vaichu are you reading every day ella divasavum ningal vaikkunnundo are you meditating god's word devathine vajanam ningal dhyanikkunnundo are you really studying god's word devathine vajanam ningal padikkunnundo when was it last you read the word ningal deiva veda pustakam av deiva vajana vaichu avasanathe anubhavam eppolana if you are not meditating god's word your faith will not increase at all deivathinte vajanam ningal dhyanikkunnilla engil ningalde vishwasam vardhikkukilla the more you study god's word the more your faith will increase on god ningal etra maatram koodala deivathinte vajanam padikkunno ningalde vishwasam athra adhigam vardhichu kondirikkum god bless you deivam ningale anugrahikkatte let's pray namukku prarthikka I'm not going to ask you to raise your hand now. Inna karangal uyartuvanayittu njan parayunnilla. But I want everybody to say a very silent prayer in your heart. Ningalude hrudayangalil ningale mavunamayi oru prarthana chollanam ennu njan abhyarthikkunnu. How are we exercising our faith? Nammude vishwasam pravarthi padathilekku nammal enginiyanu kondirunnathu. How are we renewing our faith? Nammude vishwasathe nammal pudukkunnathu ee vidathilana. We call ourselves believers. 
നമ്മളെ തന്നെ വിശ്വാസികൾ എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന പേര് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നറിയപ്പെടുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചവരാണോ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും വിശ്വാസത്തിൽ വളരുന്നവരാണോ നമ്മൾ മൈ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നീ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തിവരുത്തനുമായ കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതുക്കത്തിൻ്റെ അനുഭവമായി ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ നീ പുതുക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവെ കർത്താവെ വിശ്വാസത്തോടെ കാത്തിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ നീ പഠിപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ പറയുന്നവരായി ഞങ്ങളെ നീ തീർക്കണമേ കർത്താവെ കർത്താവെ നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ അവകാശം ചോദിക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ ഇന്നു മുതൽ നിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നവരായി വചനം ധ്യാനിക്കുന്നവരായി വചനം പഠിക്കുന്നവരായി തീർന്നുകൊണ്ട് കർത്താവെ നിന്റെ വിശ്വാസം ഓരോ ദിവസവും നിറപടിയായി ഞങ്ങൾ വളരുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണമേ കർത്താവെ വചനം പങ്കിട്ടു തന്ന നിന്റെ മകനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കാലോബിൻ്റെ ജീവിതം വലിയ വലിയ പാഠങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ അത് പറഞ്ഞു തരുവാൻ നിന്റെ മകൻ നീ ശക്തീകരിച്ചതിനായിട്ട് നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവെ ഇന്ന് കേട്ട വചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥവത്താക്കി നീ തീർക്കണമേ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ വചന ധ്യാനത്തിന് ഒരുങ്ങുവാനും ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ സമാധാനത്തോടെ കൃപയോടെ രാത്രിയിലെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അടിയങ്ങളുടെ യാചന കേൾക്കണമേ ആമേൻ